Un ingeniero es enviado por su compañía petrolífera a un remoto lugar de Centroamérica. Estamos muy lejos del resto del mundo. A su llegada descubre que allí las reglas del juego son muy diferentes, aunque aquello no es precisamente un juego. Él tiene ahora un nuevo jefe. Encantado, señor Ritter. Bienvenido al paraíso. Un hombre que no tiene escrúpulos en usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Si quieres sobrevivir en esta selva, deja que tus instintos animales te guíen. Jesse quiere mantenerse al margen de los graves problemas que allí ocurren. Es su guerra, no la nuestra. En eso se equivocan, hijo. Quemaron nuestro jeep, robaron nuestros explosivos, se llevaron los objetos personales. No me importa. Pero tendrá que importarle, porque muy pronto va a ser nombrado responsable de todo aquello. ¡Escuchad todos! Este será vuestro futuro jefe. Y ese se hará cargo del campo. En medio de la selva, en el centro de la tormenta, debatiéndose entre dos pasiones, entre el amor de dos mujeres que pertenecen a mundos muy diferentes, Jesse debe tomar una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué creías que iban a hacer los militares? No tenían idea de que iban a matar a todo el mundo. Pero lo hicieron. No tenía que haberme enamorado de ti. Ese ha sido mi gran error. ¿Por qué no te vas si me dejas en paz? No hay nada en mi contrato de trabajo que me obligue a involucrarme en guerras. Entonces haz algo, haz algo positivo por una vez en tu vida. Yo no creo ni en un bando ni en el otro. Todos son unos hijos de puta, salvajes. Había mujeres y niños. El aroma del copal.